，莫泊桑的小说《漂亮朋友》没了你，揭露社会危机与人性弱点的镜子。这部小说的故事背景设定在十九世纪末的巴黎，这是一个经济、政治动荡不安的时代，社会充斥着金钱、权力的腐化和道德沈沦。主人公乔治·杜罗亚，乔治·杜罗，起初是一位贫穷的退伍军人。但他从一个平凡的小人物迅速崛起，成为社会上受人羡慕的美少年。这个角色名称中蕴含着一种虚伪的美感，象征了人们追求外表光鲜亮丽的表面，而忽视了内在的真实。杜罗亚的成名之路充满了阴谋、背叛和欺骗。他用自己的魅力谋取女性的支持，利用人脉爬升到社会的顶端。这部小说深刻反映出社会危机与人性弱点。杜罗亚因其迷人的魅力而被昵称为“美少年”，是一位生活在19世纪末巴黎的年轻穷困的男子。他梦想社会上的成功和财富，但他既没有财富，也缺乏达成这目标所需的联系。然而，当一次偶然的机会让他重逢了昔日的军队同袍查尔斯·弗雷斯蒂耶时，他的生活出现了转折。查尔斯在报纸《法国生活》上担任记者，并向杜洛瓦提供了一个自由撰稿人的工作机会。杜罗亚由此开始了他的新闻事业，但他在这个领域中很难站稳脚跟，并赚取足够的钱。他遇到了查尔斯的美丽妻子马德琳·弗雷斯蒂耶，他成了他的情妇和顾问。马德琳鼓励他写文章，并利用自己的魅力提升社会地位。借助他的吸引力，杜洛瓦迷住了有影响力的维吉尼亚·马尔特，成为了他的情人。他引人注目的文章和多次情感纠葛使他声名大噪。当查尔斯·弗雷斯蒂耶去世时，杜罗亚娶了他的遗孀马德琳，从而确保了他的社会和经济地位。然而，他仍然与其他女性保持着关系，包括旧情人克洛蒂德·德马雷尔和出身卑微的瑞秋·布隆德尔。杜罗亚逐渐在新闻界攀升，成为巴黎社会中最引人注目的人物之一。随着杜罗亚在事业和个人生活中的进展，他面临道德困境和内心冲突。他对权力和成功的渴望驱使他操纵和背叛周围的人，包括朋友和情妇。最终，杜罗亚的阴谋和操纵逐渐追上了他。他的自私行为和多次动荡不安的情感关系带来了戏剧性的后果，导致他的某些关系瓦解、声誉损失。他意识到，他对成功的不懈追求导致他牺牲了爱情和诚实，留下了一条毁灭和荒芜的道路。莫泊桑的小说《漂亮朋友》，通过主人公乔治·杜罗亚的生活和经历。深刻地描绘了19世纪末法国社会的问题。这部小说不仅通过情节展现了社会腐败和人性的复杂性，还极有角色的抉择和行为，引导读者反思道德和价值观。漂亮朋友成为了一面镜子，让我们反思人性的善恶、社会的腐败以及在面对诱惑和困境时的选择